i t for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาการฝึกทักษะการพูดผ่านอุปกรณ์พกพาสวัสดีค่ะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนทักษะการพูดผ่านเว็บไซต์ที่ใช้โปรแกรม Speech Recognition ไปแล้ววันนี้เราจะมาลองใช้โปรแกรมประเภทนี้ในโทรศัพท์มือถือกันบ้างแอปพลิเคชันที่เราจะทดลองกันในวันนี้ก็คือ Dragon Dictation Speech Recognition เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่จะทำการแปลงสัญญาณเสียงพูดปกติเป็นข้อความหรือตัวอักษรหรือผู้ใช้โปรแกรมสามารถพูดใส่ไมโครโฟนจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการแปลงสิ่งที่พูดไปเป็นตัวอักษรใส่ในโปรแกรมประยุกต์เช่น Word s หรือ Outlook หรือโปรแกรมพิมพ์งานต่างๆได้ทันทีโปรแกรมที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีการพัฒนาหลักการทำงานในลักษณะนี้มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก็คือ Dragon Naturally Speaking ซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอย่างมากเพราะว่าสามารถช่วยให้การทำงานด้านการตอบอีเมลการพิมพ์เอกสารรวดเร็วมากขึ้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นการประยุกต์ใช้ความสามารถของโปรแกรมดังกล่าวเนื่องจากตัวโปรแกรมได้ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้สามารถจับเสียงสำเนียงต่างๆได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ววิธีการใช้โปรแกรม Dragon Naturally Speaking ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษทำได้โดยการพูดออกเสียงประโยคและให้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นตัวอักษรหากผู้เรียนพูดด้วยสำเนียงที่ไม่ชัดเจนหรือออกเสียงผิดโปรแกรมจะพิมพ์ไปเป็นอีกคำหรืออาจจะไม่พิมพ์เลยเพราะจับคำพูดไม่ได้ทำให้ผู้เรียนได้ทราบว่ามีคำใดที่มีปัญหาในการออกเสียงและสามารถฝึกเพิ่มเติมได้การใช้ Dragon Naturally Speaking เนี่ยมีความสะดวกมากเพราะว่ามีทั้งในรูปของโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์พกพาสำหรับวันนี้เราจะมาลองใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือกันค่ะ The three little pigs set off. Full stop. We will take care that the wolf does not catch us. Comma. They said. Full stop. New paragraph. Soon they met a man who was carrying some straw. Full stop. Please will you give me some straw? Asked the first little pigs. Full stop. I want to build a house for myself. Yes, comma, said the man, and he gave the first little pig some straw. Full stop. Then the first little pig built himself a house of straw. Full stop. He was really pleased with his house. Full stop. He said, "Come on, now the wolf won't catch me and eat me." Full stop. New paragraph. I shall build a stronger house than yours. Come on, said the second little pig. Full stop. New paragraph. I shall build a stronger house than yours, too. Full stop. Said the little. Said the third little pig. Full stop. ค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยสําหรับคนที่อยากจะฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเรียนกับชาวต่างชาติที่เป็นครูประจำประจำภาษาโดยเฉพาะหรือว่าครูภาษาอังกฤษที่ที่ออกเสียงนะคะที่ออกเสียงได้อย่างดีเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถใช้แอปนี้แล้วก็พูดพูดมันลงไปพูดภาษาอังกฤษลงไปแล้วเขาเนี่ยในตัวจอของแอปเนี่ยก็จะขึ้นคําที่เราพูดขึ้นมาซึ่งมันอาจจะถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกเสียงของเราเพราะเราเห็นว่ามันผิดเนี่ยเราก็จะสามารถไปฝึกแก้ไขได้อาจจะไปแก้ไขโดยการเซิร์ช Google ลองหาการออกเสียงที่ถูกต้องของคําคํานี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ลองกลับมาพูดใหม่ในแอปนี้ถ้าถ้ามันผลออกมาถูกต้องก็แปลว่าเราเนี่ยพูดได้ถูกต้องแล้วค่ะนอกจากการใช้แอปพลิเคชัน Dragon Dictation ในโทรศัพท์มือถือแล้วยังมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าสนใจ
และถูกติดตั้งมากับโทรศัพท์ iPhone ทุกเครื่องเรามาทำความรู้จักกับแชทบอทกันค่ะแชทบอทคือตัวการ์ตูนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถพูดโต้ตอบกับผู้ใช้โปรแกรมแชทบอทจะจับเสียงของผู้พูดและตอบกลับเป็นคำหรือประโยคแชทบอทสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการฝึกพูดได้โดยการที่ให้ผู้เรียนอัดเสียงพูดเพื่อสนทนาโต้ตอบกับตัวการ์ตูนข้อดีประการหนึ่งของการใช้แชทบอทคือผู้เรียนไม่ต้องกังวลเรื่องการพูดหรือออกเสียงผิดผู้เรียนบางกลุ่มอาจจะประสบปัญหาไม่กล้าพูดในที่สาธารณะการสื่อสารกับแชทบอทสามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะเป็นการสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์แชทบอทสามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับหากโปรแกรมไม่เข้าใจสิ่งที่พูดทำให้ผู้เรียนสามารถปรับรูปประโยคและฝึกพูดใหม่ได้แอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้พูดโต้ตอบคล้ายกับการคุยกับแชทบอทก็คือระบบ Siri ในโทรศัพท์ระบบ iOS ซีรีคือระบบผู้ช่วยที่ทำให้สามารถใช้คำสั่งเสียงในการสั่งงานต่างๆได้เช่นโทรออกเล่นเพลงเปิดอีเมลนำทางอ่านข้อความค้นหาข้อมูลและอื่นๆอีกมากมายซึ่งการสั่งงานต่างๆเนี่ยสามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดคล้ายกับการพูดคุยกับคนปกติในการใช้งานผู้เรียนสามารถกดปุ่มโฮมของโทรศัพท์ค้างไว้จนหน้าจอขึ้นคำว่า What can I help you with จากนั้นก็พูดอัดเสียงเพื่อให้ซีรีเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งเสียงนั้นๆการอัดเสียงสามารถทำได้โดยการแตะที่รูปไมโครโฟนบนหน้าจอโทรศัพท์ต่อไปเรามาคุยกับซีรีกันค่ะ Good morning Good morning I'm not sure what you said there Can you help me find t i a n g Mai Su? If you are thinking about suicide, you may want to speak with someone at the Suicide Prevention Centre. Okay, I found this on the Work for Lifeline Australia. What should I eat today? Eat fruits and vegetables. Drink lots of water. And I don't think a little chocolate ever hurt anyone. I like chocolate. Do you? Do you like chocolate? My feelings for chocolate run strong and deep. What is your favorite country? ค่ะการได้คุยกับซีรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันคือมันเหมือนเราเนี่ยมีคู่คู่ให้แชทกับมันแต่ว่าซีรีเนี่ยการที่เราจะคุยกับมันได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดมากๆมากๆากที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบการ pronounce ถูกต้องเลยตามหลักภาษาอังกฤษแบบตัวนั้นๆเลยอะไรเงี้ยซีรีถึงจะสามารถฟังเราออกแล้วก็จะสามารถตอบกลับเราได้แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าซีรีเนี่ยยังมีข้อจํากัดอยู่ก็คือซีรีเนี่ยพอจะสามารถตอบคำถามที่เป็นคำถามแบบง่ายๆธรรมดาได้อย่างเช่นแบบพวก when where what อะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคำถามที่เป็น universal ที่ Google เนี่ยมีแล้วก็ซีรีสามารถตอบได้แต่พอพอเราคุยเริ่มแบบซับซ้อนมากขึ้นหรือว่า specific อะไรมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราอยู่ดีเราจะพูดถึงจังหวัดในประเทศไทยเงี้ยซีรีก็จะเหมือนแบบไม่เข้าใจแล้วค่ะว่าเราพูดถึงอะไรก็ซีรีก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนึงที่ดีค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถตอบโจทย์ที่จะสามารถเป็นคู่สนทนาเราได้ในการฝึกภาษาอังกฤษอย่างแบบสมบูรณ์แบบค่ะ
ทั้งแอปพลิเคชัน Dragon Dictation และ Siri ต่างก็เกิดมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในฐานะผู้เรียนในยุคดิจิทัลเราก็ควรใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากจบบทเรียนวันนี้อย่าลืมไปทดสอบทั้งสองแอปพลิเคชันดูนะคะแล้วมาแชร์ความคิดเห็นกันว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการฝึกพูดผ่านเทคโนโลยีพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ